ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലെറ്റസ്റ്റ് റിഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കൃഷിയെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ക്രൈസിസിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്രൈസിസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെർട്ടൈൽ സോയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണിത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപതോളം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫർ ഇതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ മണ്ണിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇത്തരം എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്കമ്പോസിഷൻ വഴി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ശരിയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹാവിങ് യു ലേൺ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ലെഗ്മിനസ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലെഗ്മിനസ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലെഗ്മിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട് നൂഡ്യൂൾസിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റൈസോബിയം പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് നൈട്രജനെ പ്ലാൻസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ഭൂമിയിൽ ഈ തരം ലെഗ്മിനസ് പ്ലാൻസ് വളർത്തുന്നത് വഴി എന്താണ് അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുകൂടാതെ വളപ്രയോഗം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് ആൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് ഒരു ചെടിയുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് പി എച്ച് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ വഴി നമുക്ക് ആ സോയിലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ആൽഗൈ ടോമൈറ്റ് എർത്ത് വോം എക്സെട്ര ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് എന്ത് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ്
ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ സോയിൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ സോയിൽ സോയിൽ അനാലിസിസ് ഓർ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദയർ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തെന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ആവശ്യമായ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ പി എച്ച് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നോക്കാം വൈ ഡസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ബിക്കം എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബെറ്റർ ക്രോപ്പ് ഇയൽഡ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ആൻസർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ മാന്യൂറിംഗ് മാന്യൂറിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മാന്യൂറിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ദ ഇഡഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ആർ റിക്കോർഡ് ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ഈൽഡ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ അതായത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും എലമെൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് വഴി വഴി എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫാർമേഴ്സ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സജാസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ലീഫ് മാനോസ് ശരിയാണല്ലേ ഫാർമേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അവയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഥവാ രാസവളങ്ങൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഥവാ ജൈവ വളങ്ങൾ ഗ്രീൻ ലീഫ് മാനോ പച്ചില വളങ്ങൾ ഇവയുടെ യൂസസും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളും സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫോർ ബെറ്റർ ഈൽഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വാട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ മൈക്രോബ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എബിലിറ്റിയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് എനാബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് റൈസോബിയം അസിറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലം ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ ലൈക്ക് അസോള ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് തിങ്സ് ടു ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് എൻഷ്യോർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മൈക്രോബ്സിനവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ജലസേചനം നടത്തണം ആവശ്യത്തിന് അടുത്തത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ പെസ
ഈ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ വളരെയധികം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പോയിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിലിനെ എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സോയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെന്നാൽ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ നോക്കാം അൺസയൻറ്റിഫിക് ഫെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫെർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രയോഗം എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഫെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോസസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ നാച്ചുറൽ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ടെക്സ്ചറിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെർട്ടൻ എലവൻസ് റിക്യോ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് വിൽ എക്സീഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് സെർട്ടൻ അതേഴ്സ് ബിക്കം ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് സെർട്ടൻ എലവൻസ് കൂടുതലാവുകയും ചിലത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദ എലവൻസ് റിക്യോർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് എല്ലാ എലമെൻസും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിലും പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് സാധിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് Excessive fertification and the use of pesticides kill the microorganism in the soil. That's the natural fertility of soil losses. Now, we have to use the chemical fertilizers or pesticides. We have to use the microbes in the soil. Now, if we have to use the natural soil fertility, we will not be able to use it. We will not be able to use it. At the point, there are health issues. The chemical substances present in the chemical fertilizers are get accumulated in agricultural crops through biology, biological magnification. That is why we use the chemical fertilizers in chemical substances. This is why we use crop yield, crops, and accumulate in agricultural crops. That is why we accumulate in the agricultural crops. That is why we use the chemical substances in the chemical substances. Biological magnification. It causes many chronic diseases in organisms, including men who consume this food. Now, if you consume this food, you can consume animals, including men. Men share all the problems in the world. Now, we can see all the problems in the world. Now, we can use chemical fertilizers and chemical fertilizers and scientific ideas. We can use all the health issues. What is the point? ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് അടുത്തത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മറ്റേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ബയോളജിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ ഗ്രീൻ ലീഫ് മാനോസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് The expenses is not affordable by the farmers. Thus, unscientific application of fertilizers causes consequences of varied dimension. Now, we don't have to worry about the farmers in the same way. We don't have to worry about the fertilizers in the unscientific use. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അമിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പല രീതിയിൽ പല ഡയമെൻഷനിൽ പ്രോബ്ലംസും കോൺസിക്വൻസസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫെർട്ടിലൈറ്റി അതായത് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മൈക്രോ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടു ക്